Campos Azofeifa, yo soy un hombre trans y soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica. También soy estudiante inactivo del Bachillerato en Género y Desarrollo del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica también. Actualmente eh, soy psicólogo eh, y consultor independiente en temas relacionados a eh, poblaciones LGBTIQ+, eh, particularmente sobre el tema trans, eh, también en temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia basada en género y diversidades e interseccionalidad eh, de género a nivel general, valga la redundancia. También eh, soy activista trans este, desde hace ocho años aproximadamente. Soy cofundador de la organización Sigualar Hombres Trans Costa Rica y actualmente eh, pertenezco como vocal de la red de colectivos americanos de hombres trans y personas disidentes del género femenino asignado al NACET o REDCAT. Eh, el tema que me convoca el día de hoy es eh, hablarles un poco sobre un proceso eh, de psicoeducación que llevé a cabo mediante dos cursos de la Universidad eh, de Psicología específicamente, eh, el curso de Psicología Grupal y el curso de Diversidad de los Procesos Psicoeducativos. Mediante estos dos, eh, dos cursos de la, de la Licenciatura en Psicología, realicé en conjunto con otros dos compañeros eh, una serie de talleres para la población de hombres trans. Eh, estos talleres se llamaron Vivencia de la Masculinidad, Transición de Género y Construcción de la Identidad Masculina en el Grupo Desigualar Hombres Trans. Eh, esto lo llevé a cabo principalmente porque en Costa Rica poco se ha hablado desde la Academia de la Población de Hombres Trans. Mayoritariamente nos podemos encontrar eh, tesis o proyectos relacionados a la población de mujeres trans y muy ligado al tema de la patologización del de, eh, acceso a la salud, pero relacionado al tema de VIH y el tema de la discriminación. Sin embargo, con los hombres trans eh, poco se ha encontrado al respecto, poco se ha problematizado y pues para mí fue eh, muy importante llevar esos temas a la academia. Entonces, en ese momento se hizo una eh, problematización del grupo, ¿verdad? que es un grupo que se fundó en el 2016, eh, forman parte de él cerca de 25 a 30 personas del gran área metropolitana con edades entre los 16 y los 50 años de edad y pues para eh, temas del taller que se llevó a cabo participaron cerca de 10 personas en este proceso psicoeducativo también aclarar que parte de mi quehacer profesional está muy ligado precisamente a temas de capacitación y sensibilización mediante eh, metodologías eh, de la educación popular y procesos psicoeducativos entonces, pues bien, el grupo eh, generó tres demandas principales que tenían que ver con la representación de la construcción de la masculinidad mediante los procesos de transición. También otro tema fue eh, la transición de género y la construcción de una masculinidad hegemónica, cómo esos temas están ligados o no entre sí. Y también otro de los temas muy importantes que surgieron fue el tema de romper los estilos de una masculinidad tradicional y los esencialismos biológicos. Estos tres temas principales se fueron desarrollando a lo largo de eh, cuatro sesiones eh, que duraron o que se impartieron eh, a lo largo de dos meses y cada una duró cerca de cuatro horas. La metodología fue participativa desde la educación popular mediante talleres lúdicos que se pueden replicar eh, con el grupo o con otras poblaciones, así como la metodología de grupo de encuentro, donde es el propio grupo que genera estrategias para el cambio. En ese sentido, eh, resultados eh, principales que encontramos fue que eh, existieron resistencias importantes al inicio para trabajar sobre la propia vivencia relacionada a la transición de género y a la masculinidad, así como el tema o las resistencias ligadas a cuestionarse la repetición de una masculinidad hegemónica. También eh, uno de los, otro de los resultados fue un cambio de paradigma al transitar desde una masculinidad eh, muy tradicional y estereotipada y poder construir nuevas formas de relacionamiento y de autoconstrucción masculina alejadas de las eh, cuestiones tradicionales del patriarcado, del machismo e incluso de la misoginia. No obstante, eh, un tema muy importante este, que también está ligado a estos resultados fue que el cuerpo 
eh, y las transiciones que se hacen mediante el cuerpo eh, tiene un significado y, y tiene un peso muy importante para la población de hombres trans en este grupo de personas, en este grupo de Cibolar. Eh, manifestaron que existe un desgaste energético muy fuerte al tratar de cumplir estos roles tradicionalmente masculinos eh, y que eso tiene un impacto en sus relaciones interpersonales. Por tanto, hay un deseo muy fuerte de modificar esas exigencias de la cultura y de la sociedad para incorporar nuevas formas de relacionamiento desde la masculinidad con el fin de tener relaciones interpersonales y de tener una autoconstrucción del género más alternativa, más libre y más sensible, inclusive. Eh, hay otros resultados que también son muy interesantes y muy importantes, este, tanto sobre la construcción del cuerpo so, como sobre las interrelaciones que existen entre los mismos miembros del grupo, en medio de sus transiciones de género y de su construcción de la identidad, como las personas que forman parte de ese grupo, con las personas de afuera del grupo, con otras relaciones interpersonales relacionadas a espacios educativos, espacios laborales, espacios familiares y espacios sociales. Yo les invito a que puedan buscar el libro Diversidad Sexual, Democracia y Ciudadanía, el cual fue recientemente publicado mediante la Universidad de Costa Rica en el marco de un coloquio sobre diversidad sexual que se realizó el año pasado. Eh, en este libro está condensado los resultados de este, de este acercamiento psicoeducativo con el Grupo Cigualar, además de otro artículo personal eh, titulado Los hombres trans en el feminismo, que podría ser otro tema de discusión más adelante. Vivirá y volveré como vuelves.